誰も死にもしないこと。何？なんだよ。油断大敵。Dragon Ball está plagado de estos trágicos y amargos momentos en los que muchos personajes confían sus sueños, sus planes o su destino a quien consideran su más fiel compañero, solo para poco después descubrir con horror que su amistad había sido cruelmente traicionada. La revelación de Tagoma. Hasta ahora, el nuevo soldado del ejército de Freezer, encargado de ayudar en la resurrección del tirano, había mantenido una actitud más bien sumisa y obediente, a la par que temerosa, lo que llevó a plantearle serias dudas acerca de si el mermado poder de un viejo emperador le sería de ayuda al ejército. Tras la resurrección del perverso emperador, se atrevió a ir demasiado lejos, contradiciendo a Freezer, acerca de que si regresaba ahora a la tierra, sufriría un final atroz, a causa del incrementado nivel de las habilidades de los Saiyajins. Tras herirle, y pedirle que guarde silencio, Freezer decide entrenar. De regreso a la tierra, y tras presenciar el combate entre Gohan y Shisami, Tagoma se revela contra su propio compañero, asestándole un golpe a traición por la espalda, y tomando su relevo. Un debilucho como tú no es capaz de derrotarme. Sorbet sorprendido, pregunta qué está haciendo, a lo que Tagoma le responde, que es por eso que siempre fracasa en sus planes, y le planta cara, tras revelar en un flashback, que entrenó con Freezer, en un intenso entrenamiento de tortura durante cuatro meses. ¿Qué crees que acabas de hacer? Aproveché el momento perfecto para lanzarle uno de mis ataques al enemigo más fuerte que haya entre ellos. ¿Y no te importa tu compañero? Por eso es que es un bueno para nada, señor Sorbet. El duro pasado de Jiren. Todo se da en una escena en la que Bermout, el dios de la destrucción del universo 11, reveló un poco del pasado de su poderoso guerrero. Según comenta, cuando era niño, Jiren perdió a sus padres, a manos de un temible villano, que destruyó a toda su aldea. Pero logró salvarse gracias a la protección de un hombre, que a la postre, se convertiría en su mentor. Jiren se entrenó por varios años con su maestro, y otros compañeros, para así hacerle frente al malhechor, que tanto daño les hizo. Luego de algún tiempo, Jiren y sus compañeros, decidieron hacerle frente al villano, pero para su infortunio, durante la batalla, terminó por eliminar a varios de sus colegas, incluido su mentor. Aunque la derrota fue dolorosa, Jiren decidió no darse por vencido, y se levantó con la firme intención de volverse más fuerte, para así desafiar una vez más a su enemigo. Desafortunadamente, los sobrevivientes de su grupo, no pensaban igual que él, y por ello optaron por dejarlo solo. Dolido de ser traicionado por quienes consideró alguna vez sus amigos, Jiren aprendió que la confianza era inútil, y que lo único verdaderamente importante, era la fuerza. Esta era absoluta, y de ella derivan todas las demás cosas, incluidos los compañeros y el apoyo. Fue ante este pensamiento, que el peleador empezó a obsesionarse con el poder, y envolverse más fuerte que los demás. La alianza de Gohan y Freezer. Gohan es sorprendido por Jimisu, el guerrero Yadora del Universo 2. Este guerrero usa la teletransportación para golpear a Gohan, quien se encuentra aturdido por dicha técnica, que si bien conoce, no sabe contrarrestar. Sorpresivamente, Freezer interviene en el enfrentamiento, eliminando de la plataforma al guerrero del Universo 2. En este momento llega Frost. Gohan está en apuros, puesto que ambos demonios unirán sus fuerzas para derrotarlo. El Saiyajin libera todo su poder, y Freezer se transforma para luchar con su forma Golden. Gohan no puede con el terrible poder de Freezer, y queda rendido en el suelo. Frost se alegra al ver ello, y le pide a Freezer que le enseñe. El villano incrementa su energía, y le enseña a Frost a dominar su poder. Sin embargo, algo inesperado sucede. Freezer elimina a Frost, quien no puede creerlo, y termina en la tribuna con Champa. 
aparentemente Freezer engañó a Frost, haciéndole creer que era su aliado, y aprovechó que bajó la guardia, para sacarlo de la plataforma. La obsesión de Sanas. La siguiente traición, ocurre en el pasado arco argumental de Dragon Ball Super. Durante los inicios de la saga de Black Goku, teníamos la duda de dónde se origina tal villano, y por qué su obsesión con los humanos, y durante toda esta saga, se idearon varias teorías. La mayoría de teorías, siempre llevaba a una presunta traición, del aprendiz a Kaiosin del universo 10, Samasu. Sorpresa fue la nuestra, que en el capítulo 58 de Dragon Ball Super, se hacía realidad lo que muchos habían especulado. Samas había traicionado a Goasu. Samas, el que alguna vez juró proteger y cuidar a la humanidad, había tomado su elección, por los ideales que éste tenía, matando a su maestro Goasu, y pidiendo a Sarama, intercambiar de cuerpo con Goku. Claro, esto en otra línea de tiempo, ya que en la nuestra, Samas es eliminado por Bills. Yo fui quien asesinó a Gowas con mi propia mano. La verdadera identidad de Frost. En pleno desarrollo del torneo, entre los universos 6 y 7, en uno de los episodios de Dragon Ball Super, tuvimos la oportunidad de descubrir la verdadera identidad de Frost, el Freezer del universo 6. Lejos de ser la criatura pacífica y heroica, que intentó vender a todo el mundo, lo cierto es que Frost, se dedica a iniciar y terminar guerras a su antojo, con el fin de hacer negocio con ellas. El hecho de que se muestre caritativo y alegre, no es otra cosa que una pantalla, para ocultar su maldad y sus intenciones. Resulta que los piratas, a quienes él decía combatir, eran parte de su propia organización. Kiabe, el Saiyajin del sexto universo, queda impresionado, pues significa que ha sido manipulado por Frost. Finalmente, descubrimos que Frost, es el líder de una banda de ladrones de planetas, que generan guerras, mientras que él simulaba solucionarlas, para luego comprar los terrenos devastados, a un precio muy accesible. Similar tarea hacía Freezer, aunque él era un emperador más colonizador, y no tan especulador. Los piratas del espacio que atacaron el planeta Mayoné, es un grupo de rufianes que él mismo lidera en secreto. Yo creo que es una excelente estrategia de negocios que yo mismo inventé hace algunos años. <risa> Freezer traiciona a Goku. Goku recluta a Freezer para ser su décimo guerrero para el torneo de poder, mientras los enemigos del universo 9, lanzan un ataque sorpresa contra ellos, un plan en complicidad con Kitela, el hackeysin del universo 4. Con una banda de asesinos delante de él, Freezer accede a su forma Golden, y concentra todo su poder para acabar con ellos. Un instante en el que Goku baja la guardia, y da la espalda al villano, este no desaprovecha la oportunidad, para atacarlo y así vengarse. Todo esto se termina cuando aparecen Bills y Whis. Ambos guerreros, Goku y Freezer deciden arreglar esto con una batalla, donde tanto el Saiyajin como Freezer son lastimados. Disco. El capítulo 124, nos transporta a la pelea entre Dispo, del universo 11, y Freezer, del universo 7. Dispo estaba a punto de asestar el golpe, que le pondría fin a su pelea. Sin embargo, Freezer tenía otros planes, y no permitiría ser humillado. El villano intenta persuadir a Dispo, con una propuesta, en la que estaría dispuesto a ayudar al Universo 11, con la condición de que le revivieran con las superesferas del dragón. Dispo pertenece a las tropas del orgullo, y debido a esto, el justiciero se niega a hacer tratos con el mal, así que rechaza su oferta. Ante la negativa, Freezer decide ponerse serio, y adoptar su forma Golden, superando con creces la velocidad de su adversario. Eso sí, no le durará demasiado la alegría, al guerrero del universo 7, pues Dispo también aumentará exponencialmente su poder, aumentando sobremanera la velocidad. 
Parece que Dispo tiene la intención de expulsar de la arena a Golden Freezer, y cuando el gélido guerrero está contra las cuerdas, aparece Gohan para salvarle el pellejo. Thank <laughs> you.